የኢትዮጵያ ህዝብ ከፋሽስት ወያኔ ጥቃት ራሱን ሲከላከል ከትግሬ ውጪ ማን ሊጎዳ ኖሯል አማራውና ኦሮሞ ይያደረገው ባለው ህዝባዊ ተጋድሎ የፋሽስት ወያኔ ነገር አመላላሾችና አገዛዙ ያሰማራቸው ሎሌዎቹ ትግሬ ተጠቃ የሚል ነጠላ ዜማ ከሰሞኑ ለቀዋል በዚህ ጽሁፍ ይህንን ሰሞነኛ አገዛዙን ወናፎቻቸውን የውሸት ክስ ምንነት እንመረምራለን በመንግስትነት የተሰየመው ህወሃት ወይንም ወያኔ የትግሬዎች ድርጅት ስለመሆኑ ማስረጃ የሚጠይቅ ጉዳይ አይደለም ይህ ፋሽስት ቡድን ሲጠቃ ደግሞ የሚጠቃው ትግሬ ብቻ ነው ስብሃት ነጋ ሲጠቃ የሚጠቃው ትግሬው ስብሃት ነው ምክንያቱም ፋሽስቱ ወያኔ ስብሃት ነጋ ትግሬ ነውና ፋሽስት ወያኔ የትግሬዎች የቅሚያ የዘረፋና የግድያ ድርጅት እስከሆነ ድረስ ፋሽስት ወያኔ ሲጠቃ የሚጠቃው ይህንን ፋሽስታዊ ድርጅት የሚያንቀሳቅሱት በህዝቡ ራስን የመከላከል እርምጃ መጠቃታቸው አይቀሬ ነው ስለዚህ ፋሽስት ወያኔ ሲጠቃ ትግሬ ተጠቃብን እያላችሁ አታደም ቆሩን ፋሽስት ወያኔ ሲጠቃ አማራ ኦሮሞ ጉራጌ ሊጠቃ ፈጽሞ አይችልም ምክንያቱም ፋሽስት ወያኔ በመንግስትነት የተሰየመ የትግሬዎች የቅሚያ የዘረፋና የግድያ ድርጅት ነውና የወያኔ የፌስቡክ ሰራዊት ባለፈው ሰመን መጥቶ ላይ ከሰሞኑ ደግሞ ራያ ላይ በትግሬዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እየደረሰ እንደሆነ እየሰበከ ነው ይገርማል የሆነ ግን አርማ ያውለበለቡ መጥቶ ላይ አማራና ኦሮሞ የገደሉ ወያኔዎች ከትግሬ ወጪ አማራ ወይንም ኦሮሞ ሊሆኑ ፈጽሞ አይችሉ በራያ ወሎ የነውረኛው በአዲኤንን ቢሮ ምሽግ አድርገው ህፃናትን ይጨፈጭፉ የነበሩት የትግራይ ወታደሮች ትግሬዎች ናቸው በቆቦ በወልዳ በመርሳና በሮቢት አማራ ያስጨፈጭፉ የነበሩ የፋሽስት ወያኔ የስለላ ተቋም አስገዳዮች ትግሬዎች ናቸው እርግጥ ነው የፋሽስት ወያኔ መሳሪያ ያልሆነ ትግሬ በምንም መልኩ መጠቃት የለበትም የፋሽስት ወያኔ መሳሪያ ያልሆነ ትግሬ መጠቃት ይሁላችን ጥቃት ነው አማራውም ሆነ ኦሮሞው የትም ቦታ ትግሬን አላጠቃም ሊያጠቃውም አይችልም እንደሚባለው ትግሬ በትግሬነቱ ብቻ እየተጠቃ ቢሆን ኖሮ አማራሁና ኦሮሞው በብዛት በሚኖርባቸው ሀገራችን አካባቢዎች አንድም ትግሬ በሰላም ሁሉ ባልገባ ነበር ከወያኔ ጋር ምንም ምግንኙነት የሌለው ትግሬ እንዳይጠቃ ደግሞ ጠበቃው ህዝባችን ነው ህዝብ ጻሃይ ነውና ሁሉን ነገር ያል ከፋሽስት ወያኔ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለውን ትግሬ ማንንም ሊያጠቃው አይችልም እስከ ዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ከወያኔ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለውን ትግሬ ሲከላከል ኖሯል እንዲያውም ፋሽስት ወያኔ በግፍ ዙፋኑ ላይ ሲፈዋል የኖረው ሌላው ኢትዮጵያዊ ወያኔና ትግሬን ለይቶ በማየቱ ነው ወያኔና ሻቢያ ከደርግ ጋር ሲፋለሙ በትግሬዎች ላይ ደርግ አንዳች ችግር እንዳይደርስባቸው አቅፈና ደግፎ ያኖራቸው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሆነ መዘንጋት የለበት ዛሬ የወያኔ ሎሎች በትግሬዎች ላይ ጥቃት እንደተከፈተና ትግሬዎች ተበቃ እንዲደረግላቸው ዘመቻ ከፍተዋል ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል የሚባለው ኮለዚ ነው እኛ ስናድግ በግፍ ለተበደለ ዋስጠበቃ እንድንሆን ተደርገን ነው ያደግነው ወያኔ ኤርትራውያንን ያይናቸው ቀለም አላማርኝም ብሎ ከኢትዮጵያ ሲያባረር በንባ ሸኝተናቸዋል የትግራይ ሰዎች ኤርትራውያን እንዲባረሩ ያሉበትን አድራሻ ሲጠቁሙ ሲያሳንቁ እኛ ግን ኤርትራውያንን በግፍ እንዳይባረሩ ከለላ ሰተን ደብቀናቸዋል ከትግራይ ውጪ ባለው የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ወያኔ ኤርትራውያንን ሲያባረር የተባረረ ኤርትራውያን ጎረቤቶች ሆኑ አማሮች ኦሮሞች ወዘተ 
ከንዳችንን እሳንን ተራስ አይነኳችሁም በማለት ወጀቡ እስኪያልፍ ድረስ ገጠር ወደሚኖር ዘመዶቻችሁ ልከው ከነቤት ሰዎቻችሁ ለአመታት ደብቀዋቸዋል በዚህ ጊዜ የትግራይ ተወላጅ ግን የተባራሪ ኤርትራውያንን ንብረት ይዘርፉና ገንዘብ ይቀሙ ነበር ከአዲስ አበባና ከክፍለ ሀገር ከተሞች ወያኔ ያባራቸውን ኤርትራውያን ንብረት ዘርፈውና ቀምተው ሀብታም ይሆኑ የትግራይ ሰዎች የትየለሌ ናቸው ባለፈው ሰሞን ከመተከል የተባረሩ አማሮችን ንብረት የዘርፉት መተከል ትራክተር ይዘው የገቡት የትግራይ የወታደር ገበሬዎች ወይንም ጀነራሎች ላለ ማለት ነው አዎ እነሱ ግን ናቸው አማራ ሲባረር ትቶት ይሄደውን ንብረት የሚወርሱት የትግራይ ወታደር መኮንኖች ናቸው ወልቃይት ምድር አማራን ያፈናቀሉ ቤቱን መሬቱን እና የሕግ ሚስቱን ሳይቀር ራሳቸውን ለማዳቀል የወረሱት የትግራይ ሰዎች ናቸው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የትግራይ ተወላጆች የዘረፉትን የኤርትራውያን ንብረት ለኤርትራውያን እንዲመለስ በፍርድ ቤት ሳይቀር ተመዋግተናል የግርኳስ ዶክተሩ የጀግነው አርበኛ ፊታውራሪ ወርቁ ስንቄ ልጅ መንግስት ወርቁ የውቁን የኢትዮጵያ የግርኳስ ተጫዋች ያስመራውን ልጅ የሉቻኖ ባሳሎን ንብረት ፍርድ ቤት ድረስ ቀርቦ ከፊሉን ንብረቱን ከዘራፊ የትግራይ ተወላጆች ጋር ዱላ ቀርሽ ሙግት በፍርድ ቤት አድርጎ በመጨረሻም ፍርድ ቤት ለሉቻኖ የወሰነለት ንብረት ሸጦ ገንዘቡን ጣሊያን ለሚገኘው ወንድሙ ኢታሎ ቫሳሎ ልቆለታል ኢትዮጵያዊ ማለት እንዴ ነው እኛ የምንታወቀው በዚህ ግሩም በሆነ ጨዋነታችን ነው ይህንን እውነትም ሊቻኑ ባሳሉ ራሱ የአሜሪካ ድምጽ ያማርኛው ክፍል መንግስቱ ወርቁ በመውተ ሰሞን ባዘጋጀው መንግስቱን የሚያውቁ ሰዎች ምስክርነት ፕሮግራም ላይ በራሱ አንደበት መስክሯል ያብዛኛዎቻችን ኢትዮጵያውያን ተፈጥሮና አስተዳደግ ይህ ነው ማንም ያለ ምንም ምንም እንዲደርስበት አንሻ ይህ አስተዳደጋችን ነው ይህ ተፈጥሯችን ነው እኛ سنናድግ ወገናችን መላው ኢትዮጵያዊ እንጂ ጎሳችንን ወርቅ ሌላውን አፍር سنል አላደግንም አባቶቻችንም ይህን አላስተማሩንም ሊያጠፉን የመጣን ጣላት ግን እስኪጨርሰን ድረስ ዝም ብለን አናዩ እስካሁን ድረስም መዘግየታችን አጥፊያችን ልብ ይገዛ እንደሆነ ብለን የመማሪያ ጊዜ በመስጠታችን ነው የሚያጠፉን ወያኔዎች መጠቃት የለባቸው የምትሉ ብዙአን ግን የደርጋባል ሳይሆኑ ለእናት ሀገር ጥሪ በመዋቸው ሲያገለግሉ በግዳጅ ላይ በነበሩት በወያኔና ሻቢያቦን በየተገደሉትን ዘፋኞች አስተማሪዎች ሽማግሌዎች ታዋቂ ሰዎች ወዘተ መለስ ብላችሁ እንድታስቡ ይሁን ጥቃትን ወያኔ ሲያደርገው ትክክል ሌላው ራሱን ሲከላከል ግን ስህተት የሚሆንበት አመክንዮ የለም ፋሽስት ጣሊያንን የተፋለመው ለክብሩ ሟች የሆነው ህዝባችን ሊያጠፉት ከመጡ በአዳን ራሱን ይከላከላል እንዴ ይህኮ ያባት ነው ወደፊት አገርና መንግስት ሲኖር እንደግሞ ዛሬ ላይ የግፍ ክብረ ወሰን የተቀዳጁት ፋሽስት ወያኔና አገልጋዮቹ የዘሩትን ያጭዳሉ ስለዚህ ወያኔ ትግሬ ስለሆነ ወያኔ ሲጠቃ ትግሬ መጠቃቱ አይቀሬ ነውና ትግሬ ተጠቃ ይያላችሁ አታላዝኑብን ምን ነው ቴ ወያኔዎች በትግሬነት ተቧድ ነው አገር ሲገዙ ደሃ ሲዘርፉ ንጹሃንን ሲገድሉ ኖሯል ዛሬም አሉ በትግሬነት ተደራጅነት ህወሃትን መስርተው በመንግስትነት ተሰየመው ከቤተ መንግስት እስከ ቤተ ክህነት ከቤተ መስጊድ እስከ ቤተ ጸሎት ከመከላካው እስከ ደንነቱ ከውጭ ጉዳይ እስከ ኢኮኖሚው ተሰማርተው አገር የሚግጡና ንጹሃንን የሚጨፈጭፉ ላይ ህዝብ ራስን የመከላከል ምርጫ ቢወስድ ከትግሬ ውጪ ማንንም ሊጠቃ ይችላል 
ምክንያቱም ራስን የመከላከሉ እርምጃ እየተወሰደ ያለው በትግሬነት ተሰባስበው በህወሓትነት ተደራጅተው በሚጨፈጭፉ በሰው አምሳ ያ በተፈጠሩ ጨካኛ ወሪዎች ላይ ነውና ይህ በሆነበት ሁኔታ በትግሬዎች ላይ ጥቃት ቢደርስባቸው ያልዘሩትን አላጨዱም አይባል ፋሽስት ወያኔዎች እድሜ ልካቸውን በትግሬነት ተቧድ ነው ያለ ርህል ራሄ ሲያጠቁ ኖሯል ይህ ማለት ግን አሁንም በድጋሚ ሁሉም ትግሬ ሁሉ ጥቃት ይدرسበት ማለት አይደለም ጎንደርም ሆነ ኢሉባቦራ ራያም ሆነ ላሊበላ ላይ ጥቃት ይدرسባቸው ኗሪውን ያፈናቀሉ በዘረፋ ሀብት ያካብቱ ንሱሃንን እየጨፈጨፉና ቤታቸውንና ድርጅታቸውን ገዳይ የትግሬ ወታደሮች ምሽጋ አድርገው ንሱሃንን ያሳርዱ ወያኔ ትግሬዎች ናቸው ሆኖም ግን ወያኔ ሳይሆን የሚጠቃ ትግሬ ቢኖር የሁላችን ጥቃት ነው ልብ በሉ ስለ ትግራይ ያወራው አይደለም እኔ ያወራው ያልሁት ስለ ፋሽስት ወያኔ ወይንም የትግራይ ነጻውጪ ግንባር ነው ወያኔ ሲጠቃ ትግሬ መጠቃቱ አይቀር ከትግራይ ተወላጅ ውጪ ወያኔ ይለምና ከዚህ በተጨማሪ በትግሬ መጠቃትና በትግራይ መጠቃት መካከል ልዩነት አለ ትግሬ አንድ ሰው ነው ትግራይ ደግሞ ምድሩ ነው አንድ ወያኔ ትግሬ ነው ወያኔዎች ደግሞ ትግሬዎች ናቸው ትግራይ ግን የወያኔዎች የጸረ ወያኔዎችና የገለልተኞች ምድር ልትሆን ትችላለች ወያኔ ሲጠቃ ትግራይ ሊጠቃ አይችልም አይጠቃምም ሆኖም ግን ሳሞራዩነስ ሁሉም ትግሬ ወያኔ እንደሆነ ነግሮናል እስከ አሁን ድረስ አንድም የትግራይ ሰው ተነስቶ ሳሞራን ትክክል አይደለም ያለው ይለም አንዳንድ በተቃውሞ ጋር ያሉ ፖለቲከኛንን የሚሉ ጭምር በግልጥ የሚታየው ነገር ማይተስኗቸው ፋሽስት ወያኔ ትግሬ ተጠቃ ሲሉን መንግስት የሚባለው ይሃደግ በመሆኑ ይሃደግ መንግስት የሚያሰማራቸው ወታደሮች ህዝቡን ሲጨፈጭፉ ትግሬዎች ብቻ ተለይተው መጠቃት የለባቸውም ሲሉ ይደምጣሉ ለመሆኑ ገዳያችን ማን ነው ፋሽስት ወያኔ ነው ወይንስ የማታለያ ጭምብሉ ይሃድግ የትግራይ ተቃዋሚ ነን የሚሉን እና አረና ተቃዋሚዎች መንግስትን ስትተቹ ወያኔ ወይንም ህዋታት ብሉ ይሃደግ ብሉ በማለት በተደጋጋሚ እየመከሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ይህ ምናልባት ወያኔ ላይ ትክረቱ ሲበረታ ወያኔ ከትግራይ በመሆኑ ወያኔ ሲጠቃ ትግሬ ተጠቃ ማለት ነው ይህ ማለት ደግሞ እኔም ተጠቃው ማለት ነው ከሚል መንፈስ ካልሆነ በስተቀር ይሃደግ የሚባለው የዳቦስም ነፍሱ እንደሌለ ይሉኩንም የሀገራችን አገዛዝ ብቻኛ አልፋና ኦሜጋ የትግራይ ግፈኞች ማህበር የሆነው ወያኔ ብቻ እንደሆነ ለመገንዘብ በዚህ ህዝብ እንደቀጠል በጥይት በሚጨፈጨፍበት ወቅት ከህዝብ ወገን የሚቆሙ ህሊና ያላቸው የተከዘ ማዶ ሰዎች ዓለም ኖራቸውን መታዘብ ከበቂ በላይ ነው በዚህ ላይ አገዛዙ በስልጣን ላይ ያለውን ነውረኛ ቡድን ለማለት ነው አራት መሰረታዊ ምርኩዞች ወይንም የኃይል ምንጮች ያሉት አካል ነው እነዚህ መሰረታዊ የኃይል ምንጮች መከላኪያ ደህንነት ኢኮኖሚውና የውጭ ጉዳይ ናቸው የአንድ አገዛዝ ጥንካሬ እነዚህ የኃይል ምንጮች ላይ ባለው የቁጥጥር መጠን ይለካል መከላኪያውንና ደህንነቱን የፋሽስት ወያኔ የግል ንብረት እንደሆነ ከዚህ በፊት ባቀረምናቸው ጽሁፎች በማስረጃ አስረግጥን አቀርበናል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በማን ቁጥጥር ስር እንደሆነም ወያኔ ራሱ የመረጀውን የኤፈርት ካምፓኒዎች ካፒታል ማየቱ በቂ ነው የወያኔው አምብልና ለአባትነት የማይበቃው አቦይ የሚሉት ስባት ነጋ በትግርኛ አቦይ ማለት አባት ማለት ነውና በአፍሪካ ውስጥ ኤፈርትን የሚያል የግል ኩባንያ እንደሌለ በአሜሪካ ድምጽ ያማረኛው ክፍል ቀርቦ ተናግሯል ይህ ማለት አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ በአፍሪካ ውስጥ ወያኔን የሚያል ሀብታም የትግራይ ኩባንያ ይለ ማለት ነው ውጭ ጉዳዩ በማንድጅ እንዳለ ለማውቀሩ ክሳንድ የቀድሞ የወያኔ ታጋይ ተስፋ ያጽባ ያጠናውን መንግስት ብቻ በቂ ነው ተስፋ ያጽባ እንዳለው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደ ወያኔ ዘመን 
በሚያሳፍር መልኩ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በአንድ ሰፈር ሰዎች ወይንም በትግሬዎች ተይዘው አያውቅም ስለዚህ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ የወያኔ ኩባንያ ነው ማለት ነው በእውነቱ የችግሮቻችን ሁሉ ምንጩ የሆነውን ከትግራይ የበቀለውንና በትንሹ አራቱን መሰረታዊ መንግስት የሚያደርጉ ምርኩዞችን ወይንም የኃይል ምንጮችን በብቸኝነት ተቆጣጥሮና ጠፍሮ ያዘው ወያኔን ትተን ኢትዮጵያ ውስጥ በስልጣን ላይ የሌለውን ይሃደ ግን የኢትዮጵያ ችግሮች ሁሉ ተጠያቂ ማድረግ ከነውርም ባለፈ እየተጨፈጨፈ ባለው حزب ላይ ወንጀል እንደ መስራትም ይቆጠራል ወያኔ ከትግራይ በመሆኑ ወያኔ ሲጠቃ ትግራይ ተጠቃ ማለት ነው ይህ ማለት ደግሞ እኔም ተጠቃው ማለት ነው የሚል ከሆነ አንድ የወያኔ ተቃዋሚ ነኝ የሚል የተከዘማዶ ሰው ወያኔን ይሃደግ በሚባለው የማታለያ ጭምብሉ ጥሩት ከሚለን ተባን ነው በታልና ለወያኔ ያለውን መቆርቆር በማታለያ ጭምብሉ እንዲሸፈን ከመጠየቅ ራሱ ማታለያ ጭምብሉን አውልቆ አሰላለፉን ቢያስተካክል ይቀልዋል እንላለን በግልጥ አፍጥጦ የሚታየው ነውነት በመፈላሰፍ ማሽሞን ሞን አይቻልምና መቸም ኃይለ ማርያም ደሳለኝን የኢትዮጵያ መሪ አድርጎ የሚቆጥር ነፍስ ያለው ሰው ሊኖር አይችልም ሌላ ይቅርና እሱ ራሱ ባደረገው ንግግር የኢትዮጵያን እለት ሁሉ በሚመለከት መረጃ እንደሌለው ቤተ መንግስት ያስገቡት ሰዎች ባመጡለት ሰነድ ላይ ሲፈርም እንደሚውል በአደባባይ ተናግሯል አንዳንዶች ግን ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሚባለውን ከንቱ የኢትዮጵያው መሪ ሲሉ ይገልጹታል ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሚባል መሪ ይላትም መሪ ቢያንስ ምን እንደሚሰራ ባያውቅ ምን እንደማይሰራ ያውቃል ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ግን መሪ ሳይሆን ልጓሙን ያዙት የትግራይ ዘራፊዎችና ነፍስ ሰበላዎች መልክተኛና ሎሌ ነው መሪ በተወሰነ ደረጃ እመረዋለሁ የሚለውን ታሪክ ያውቃል ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ግን አፉን ያልፈታ ህፃን ነው መስለኔው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ባለፈው ሳምንት ባቀረበው ንግግር 6 ሜጋዋት በደም ካሳ በውጭ ኃይል የተገነባላት አገር ዛሬ ታሪኳን ቀይራ 6000 ሜጋዋት ኃይል ግድብ ታሪካዊ በሆኖ አባይ ወንዝ በራስዋ አቅም ገንብታ ለማጠናቀቅ ተቃርባለች ሲል አለቆቹ የጻፉለትን ዲስኩር ደግሟል ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ይህ በደም ካሳ ተገነባ የሚልን በቀዳማ ኃይለ ስላሴ ዘመን መንግስት ጣሊያን በከፈለችው የደም ካሳ የተሰራውን ግድብ መሆኑ ነው ያን ዳገር መሪ ነኝ የሚላካል የሚመራውን ሀገር አባይት የታሪክ ክንዋኔዎች እንኳን አለማወቁ ለኃይለ ማርያም የማሳፈር አይደለም ጉዑዙ ኃይለ ማርያም 6 ሜጋዋት በደም ካሳ በውጭ እርዳታ የተገነባላት ሀገር የሚለው ጣሊያን በከፈለችው የደም ካሳ እንደ አውሮፓን አቆጣጥር በ1960 ተገንብቶ ስራ የጀመረውን የቆቃ ግድብ ነው ኢትዮጵያ ግን ከ1960 በፊት ብዙ የኃይል ማመንጫ ግድቦችን ገንብታለች እዚህ ላይ አንድ ነገር ልብ ይሏል የቆቃ የኃይል ማመንጫ ግድብ በኢትዮጵያ በትልቅነቱ የመጀመሪያው የኃይል ማመንጫ ግድብ ሲሆን የሚያመነጨው የኃይል መጠንም 43.3 ሜጋዋት ነበር ጉዑዙ ኃይለ ማርያም 6 ሜጋዋት በደም ካሳ በውጭ እርዳታ የተገነባላት ሀገር በማለት ፋሽስትን ለመፋለም ደማቸውን ባፈሰሱት ጀግኖች ደም የተሳለቀው ንጉሱ ከጠላት ጋር ባደረጉት ጦርነት በተገኘው የደም ካሳ አንድ የኃይል ማመንጫ ገነቡ ወያኔ ግን 80000 ወጣት ባድመላ ያስጨርሶ ለኢትዮጵያ ባስከፈለው ካሳ ምን ገነባላት ይባል መልስ የለው የአገሩን ታሪክ የማያውቀው ጉዑዙ ኃይለ ማርያም ግን በደም ካሳ የተገነባውን የኃይል ማመንጫ ግድብ 6 ሜጋዋት ብቻ ያመነጨ ነበር ይለናል በኢትዮጵያ ታሪክ 6 ሜጋዋት ብቻ ያመነጨ የነበረው በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውና በአቃቂ ወንዝ ላይ በ1925 ዓመተ ምህረት የተገነባው የኃይል ማመንጫ ግድብ ነው እፉ የገላው ኃይለ ማርያም 6 ሜጋዋት በደም ካሳ በውጭ ኃይል የተሰራላት ያላት የቀዳማ ኃይለ ስላሴው አይትዮጵያ እንደ አውሮፓና ቆጣጥር በ1953 ዓመተ ምህረት የጢስ አባይ የኃይል ማመንጫን እንደ አውሮፓና ቆጣጥር በ1961 ዓመተ ምህረት ያዋሽ አንድን እንደ አውሮፓና ቆጣጥር በ1966 ዓመተ ምህረት ያዋሽ ሁለትን 
እንደ አውሮፓን አቆጣጥር በሺ 970 አመት ምረት የአዋሽ 3 እንደ አውሮፓን አቆጣጥር በሺ 973 አመት ምረት የፊንጫን የኃይል ማመንጫ ግድቦች ገንብታለች ከዚህ በተጨማሪ የቀዳማ ኃይለ ስላሴው አኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ 10 ታላላቅ የኃይል ማመንጫ ግድቦችን ለመገንባት ከኢትዮጵያ ብሄራዊ ካዝና በወጣ ገንዘብ 17 ቅጽ ያለው የፕሮጀክት ጥናት አከናውና ጨርሳ ወደ ተግባር ገብታ ነበር ወያኔ እየገነባሁት ነው የሚለው ባለ 6000 ሜጋዋት የኃይል ማመንጫ ንጉሰ ነገስቱ ካስጠናቸውና በአባይ ወንዝ ላይ ሊያስገነቡ ካቀዷቸው 10 ታላላቅ ግድቦች መካከል አንዱ ነው ኃይለ ማርያም ግን ራሱን ከሞተ 42 ከሆነው ፍርአት ጋር እያወዳደረ የሌለውን ግዝፈት አተልቆ ማሳየት ይፈልጋል በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ቤተ መንግስት በግፍ ዙፋን ላይ የተሰየመው ከትግራይ የበቀለው ፋሽስት ወያኔ የሚባለው ነውረኛ ቡድን ነው እውነት ነው ማፊያ ቡድን ለመዝረፍና ለመግደል የማታለያ ጭምብል ያጠልቃል ወያኔም እንደ ማፊያ ቡድነቱ ይሃደግ የሚባል የማታለያ ጭምብል አጥልቋል ይሃደግ የሚባለው የማታለያ ጭምብሉ ግን ወያኔ ይሃደግ አድርገው እንኳን ከትግሬ ውጪ ላለ ነው ላብዛኞቻችን ይሃደግ የሚባለውን የማታለያ ጭምብል ውስጥ ያለውን ፋሽስት ወያኔነት የትግራይ ሰዎች ራሳቸው መስክር ናቸው የታሰሩ ሰዎችን የሚያሰቃዩ ትግሬዎች ሲያሰቃዩአቸው ትግሬ እንዲህ ነው እያሉ ነው ዶክተር ኃይሉ አርያም ያጋጠማቸው እንዲህ ብለው ገልጸውታል ከቤት እየደበደቡና እየተሳደቡ የወሰዱኝ የትግራይ ልጆች ነበሩ ማከላዊ እንደدرس ቁቀበቶን ያስፈታኝ የትግራይ ሰው ነው ከርሱ ተቀብሎ አንድ የፍሪጅ ያህል የሚቀዘቅዝ ክፍል አስገብቶ የቆለፈብኝ የትግራይ ሰው ነው ሲመሽ እንት ቤት ወስዶ ያሸናኝ ሰው የትግራይ ሰው ነው እየተሳደበ ቃሌን የተቀበለኝ የትግራይ ሰው ነው በርግጥ እኔ የትግራይ ሰው ሆኚ ካንድ አካባቢ በወጡ ሰዎች ጥቃት እየደረሰብኝ እንደሆነ ከተሰማኝ ሌላው ሰው ምን ሊሰማው እንደሚችል አስብ ለትግራይ ህዝብ ከልብ ያዘንኩለት ይህ ሁሉ የሚደረገው ለትግራይ ህዝብ ሲባል ነው መባሉ ደግሞ ይበለጠ ሰላሜን ነሳው ይህ ምስክርነት በትግራይ ተወላጁ በዶክተር ኃይሉ አርያ ይሃደግ በሚል ማታለያ ጭንብልነት በመንግስትነት የተሰየመው ነውረኛ የውያኔ ትግራይ አገዛዝ እንደሆነ የተነገረ ነው በመሆኑም ወያኔ የማታለያ ጭምብል መልበሱ ይሃደግ ላደርገው ከነ ማታለያ ጭምብሉ መጥራት የለበትም ስለዚህ በመንግስትነት የተሰየመው ነውረኛ ቡድን የቅሚያ የዝረፋና የግድያ ድርጅትነቱ ታውቆና ይሃደግ የሚለው የማታለያ ጭምብሉ ወልቆ በጉዕዝ ዙፋኑ ላይ በተቀመጠበት ማዕረግ በሽፍትነቱ ተለይቶ ተግባሩም የትግራይ ግፈኞች ክፉና ትብይተኛ ፍላጎታቸውን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ገደብ ለማስፈጸምና ለወንጀል ያቋቋሙት ፋሽስታዊ ቡድን መሆኑ ታውቆ በእውነተኛ ስሙ ፋሽስት ወያኔ ተብሎ መጠራት አለበት እንደነ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ አይነት ተቃዋሚ ነንባዮች ወያኔ ድርግን በመጣል ኢትዮጵያን በደሙ በመዋጀቱ ክብር ይገባዋል የሚሉ አሉ የሚያሳዝነው አንድ ተማርኩ የሚል ሰው ድርግን ለመጣል ተብሎ ተደረገ በተባለ ትግል ብቻ ወያኔ ክብር ይገባዋል ሲል በዚህ ዘመን ማይታችን ነው እነዚህ ሰዎች ድርግን ለመጣል ወያኔ ደም አፍሷል ሲሉ በሚነግሩን መስዋዕትነት ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን ይዞ መጣ ቢባሉ መልስ ይላቸው እነዚህ ሰዎች የወያኔን የድል በዓል ግንቦት 20 የሚያከብሩ አሳዛኝ ፍጡራን ናቸው ለመሆኑ ለምን እንደው ግንቦት 20 የምናከብረው ግንቦት 20 ለኢትዮጵያውያን ምን ይዞ መጣ ለምን እንደው መስዋዕትነት ስለሚሉት ነገርስ ክብር የምንሰጠው ተከፈለ በሚሉት መስዋዕትነት የዲሞክራሲ ጥያቄ ተመልሷል ተከፈለ በሚሉት የወያኔ መስዋዕትነት ድርግ የሚባል የኢትዮጵያ ወታደሮችና የብታች መኮንኖች ያንባገነን አገዛዝ ተወግዶ ፋሽስት ወያኔ የሚባል የትግራይ ኖረኛና ግፈኛ አገዛዝ ተተክቷል 
ኢትዮጵያውያን ከንጉሰ ነገስቱ ዘመን መጨረሻ ጀምሮ ያነሱ ተጨማሪ የፍትህ ጥያቄ ተመልሷል ለመሆኑ የኑሮ መሻሻል ጥያቄ መልሳገኝቷል በጭራሽ እንዲያውም ዛሬ በታሪካችን ሁሉ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የከፋ ሆኗል ከደርግ የባሰገፈኛ ስርዓት ለማምጣት የተከፈለውን መስዋዕትነት የከፋ ችግር ይዞልን ለመጣው የትግራይ ፋሽስት ተዋጋዛት ምን ክብር ይገባዋል ክብር ከግብር የሚገኝ እንጂ ዝም ብሎ የሚታደል ሸቀጥ አይደለም እና ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የትግራይ ወጣቶች 17 አመት አከያዱት ያሉት ትግል አንድ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል አገዛዝ ተወግዶ ወያኔ የሚባል ሁሉ ብርቁ የሆነና በጭካኔ ክብሮ ወሰንን የተቀዳጀ የትግራይ ዘረኛ ቡድንን ስልጣን ላይ ለማምጣት የተደረገና በተለይም ለኢትዮጵያ ደግሞ የመከራ ቀን ይዞ ትርጉም የለሽ ልፊያ ነው ሲጠቃለል ይሃደግ የሚባለው የማታለያ ስምም ጭን ብሉ ሲወልቅ ፋሽስት ወያኔ ነው ጉዙ ኃይለ ማርያም ደሳለኝም በቁሙ የሞተ ፍጡር እንጂ የኢትዮጵያ መሪ አይደለም ኢትዮጵያ እንደ ኃይለ ማርያም ደሳለኝና ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በመሰሉ ፍጡራን ከስራለች በዛሬ ዘመን የተማረ የተባለ በጠቅላይ ሚኒስትርነት ደረጃ ተቀምጦ ራሱን በማዋረድ የትግራይ የገበሬ ወታደሮች መጫወቻ ይሆንና ለራሱ ክብር የሌለው ዝቃጭ ፍጡር እንደ ኃይለ ማርያም አይነት ግዑዝ አይገኝም ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር አይደለም እንደ አንድ አገር ልጅ እንደ ሰው እንኳን አብሮ ተቆጥሮ ሰው ናቹ መባሉ በራሱ እጅግ ያሳዝናል እጅግም ያሳንሳል እነ ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብቶልድ በነበሩበት ሀገር የተማረ ተብሎ የትግራይ የገበሬ ወታደሮች ሆኑ ማህይማን ወያኔዎች የሚደረቱለትን ደረቁ ሸትና ራሱን የሚያዋርድበትን ንግግር ካለን ፊት ቆሞ ለማንበብ ሲጣጣር የሚውል ሎሌን ማየት እንደ ኢትዮጵያዊ ያሳፍራል ባጠቃላይ ወያኔ ሲጠቃ የሚጠቃው ትግሬ ብቻ ነው ስብሃት ነጋ ቢጠቃ ስብሃትን ኤርትራዊ ነው ካላላችሁ በስተቀር የሚጠቃው ትግሬ ነው ይህ የሆነው ደግሞ ወያኔ የትግሬዎች አገዛዝ በመሆኑ ብቻ ነው የዚህ ችግር የመፍትሄ አካል የሆነ ትግሬ ሁሉ ችግር በተፈጠረ ቁጥር በትግሬዎች ላይ ጥቃት ተደረሰ እያሉ VON ኦሮሞን አማራን ምንልክን ወዘተን ተጠያቂ ከማድረግ እንደ ትግሬ ወይንም በትግሬነት ተደራጅቶ የሚገድለው የሚዘርፈው የሚገርፈው ወያኔን ተጠያቂ ያድርግ ኡነታው ይሁን ደናስት ዘንድሮ ማየው እረ ምኑ 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 የጎነሁ ምበኔ የመጣው ለቤህ ዲልኛን ማግናና ለሰው ስነትን ለማደር ማንቀር ቦንገሮ አያያዙ ናይተ